Самуил Маршак. Тихая сказка. Послушай, дружок, тихую сказку. Эту сказку ты прочтешь тихо, тихо, тихо. Жили, были серый еж, его ежиха. Серый еж был очень тих. И ежиха тоже. И ребенок был у них очень тихий ежик. Всей семьей идут гулять ночью вдоль дорожек. Еж отец, ежиха мать и ребенок ежик. Вдоль глухих осенних троп ходят тихо. Топ. Спит давно народ лесной, спит и зверь, и птица, Но во тьме тиши ночной двум волкам не спится. Вот идут на грабежи тихим шагом волки, Услыхали их ежи, подняли иголки, Стали круглыми, как мяч, ни голов, ни ножек, Говорят, головку спрячь, съешься, милый ежик. Ежик съежился, торчком поднял сотню игл, Завертелся волк волчком, заскулил, запрыгал, Лапой толк, зубами щелк, а куснуть боится. Отошел хромая волк, подошла волчица. Вертит ежика она, у него кругом спина, Где же шея, брюхо, нос и оба уха. Принялась она катать шарик по дороге, А ежи, отец и мать, колют волчьи ноги. У ежихи ежа иглы, как у елки, Огрызаясь и дрожа, отступают волки. Шепчут ежику ежи, ты не двигайся, лежи, мы волкам не верим, да и ты не верь им. Так бы скоро не ушли в освояси волки, да послышали сдали выстрел из двух стволки. Пес залаял и умол, говорит волчица волк. Что-то мне не может, мне бы тоже съежится. Спрячу я старуха, нос и хвост под брюхо. А она ему в ответ, брось пустые толки, У меня с тобою нет ни одной иголки. Нас лесник возьмет живьем, лучше вовремя уйдем. И ушли, поджав посты. Волк с волчицей пусты, в дом весной вернутся еж, ежик и ежик, если сказку ты прочтешь тихо, тихо.